ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പായസമാണ് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പായസമാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ പായസത്തിൽ ഈത്തപ്പഴവും ഏത്തപ്പഴവും ക്യാരറ്റും ആണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇതിലൊട്ടും പഞ്ചസാര ചേർക്കത്തില്ല ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ മധുരത്തിലാണ് ഈ പായസം നമ്മൾ വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഇത് കഴിക്കാൻ വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു പായസമാണ് അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കാൽ കപ്പ് വാൾനട്ടും എടുത്തിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് ഡേറ്റ്സും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡേറ്റ്സ് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡേറ്റ്സ് തന്നെ നമ്മൾ ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം ഡേറ്റ്സിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സീഡ് മാറ്റിയെടുക്കണം ഈ ഇരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് സീഡ് മാറ്റിയിട്ട് എടുക്കാം കണ്ടോ ഇത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഡേറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അഴുക്കോ ഒന്നുമില്ല ഡേറ്റ്സിൻ്റെ സീഡെല്ലാം ഞാനിവിടെ മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഡേറ്റ്സും വാൾനട്ടും കുറച്ചധികം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുതിരാനായിട്ട് വെക്കാം വാൾനട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല ക്യാഷ് നട്ട് എടുത്താലും മതിയാകും പക്ഷെ വാൾനട്ട് ഇടുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ ഇതിവിടെ കുതിരുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചൗവരി വേവിച്ചെടുക്കാം കുറച്ചധികം വെള്ളം വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചൗവരി വേവിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഇത് ഞാനിവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൗവരി ഇട്ട് കൊടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് വെന്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കും ചൗരി ഒരുപാട് വെന്ത് പോകരുത് ഒരുപാട് വെന്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ചൗരി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഡ്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ തണുത്ത വെള്ളത്തിൽ വാഷ് ചെയ്ത് വീണ്ടും ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ചൗരി ഞാനിവിടെ ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുവാണ് ഇനി ഇത് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് കഴുകാം അടിയിലുള്ള വെള്ളം മാറ്റിക്കളഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും ഇത് തണുത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ പായസത്തിന് ഞാനിവിടെ രണ്ട് ചെറിയ ഏത്തപ്പഴം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത്യാവശ്യം വലിയ ഒരു ക്യാരറ്റും എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആദ്യം ഈ ഏത്തപ്പഴം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം ഞാനിവിടെ റൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ ഒരു കണത്തിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാകും ക്യാരറ്റ് ഞാനിവിടെ സ്കിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റിന് ഈ പഴത്തിൻ്റെ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ പായസം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ ഓട്ടുരുളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓട്ടുരുളി ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നെയ്യ് ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഈ അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഴവും ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത ക്യാരറ്റും കൂടെ ഇട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് നല്ല ചുവട് കട്ടിയുള്ള ഓട്ടുരുളിയാണ് ഇപ്പോൾ ഉരുളിയൊക്കെ ഒരുപാട് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷേ ഓട്ടുരുളി വലിയ ഷൈനിങ് ഉള്ളതായിരിക്കത്തില്ല ഈ ഒരു ഇതിലായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും നല്ലൊരു നാദം കേൾക്കുകയും ചെയ്യും അതാണ് ഓട്ടുരുളിയുടെ പ്രത്യേകത മറ്റുരുളികൾ കാണാൻ നല്ല ഷൈനിങ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ക്വാളിറ്റി നോക്കിയാൽ ഓട്ടുരുളിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഇതിവിടെ റെഡിയാവുന്ന നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സും വാൾനട്ടും അരച്ചെടുക്കാം മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഈ കുതിർത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ്സും വാൾനട്ടും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് അരച്ചെടുക്കാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ ഈ കുതിർത്തതിൽ നിന്നാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് അരച്ചെടുക്കുന്നത് ഇതിവിടെ ഞാൻ അരച്ചെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ അരച്ചത് നമുക്ക് ഈ വഴറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏത്തപ്പഴത്തിൻ്റെയും ക്യാരറ്റിൻ്റെയും കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഈ ഡേറ്റ്സും വാൾനട്ടും അരച്ചത് ചേർത്ത് ഒരു മൂന്നാല് മിനിറ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അര ലിറ്റർ ഫ്രഷ് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പശുവിൻ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ പശുവിൻ പാല് ഇതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കട്ട ഇല്ലാതെ ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്നിട്ട് ഫ്ലെയിം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ആക്കി കൊടുക്കാം 
കാരണം ഡേറ്റ്സ് ഇതിൽ ചേർത്തത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഷുഗർ ആഡ് ചെയ്യാത്തത് നല്ല മധുരമായിരിക്കും ഈ പായസത്തിന് ഇനി പഞ്ചസാര വേണം എന്നുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പായസത്തിലേക്ക് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്യത്തില്ല കട്ട എല്ലാം ഉടച്ച ശേഷം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പാലും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പാലൊഴിച്ച് ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കിയ ശേഷം ഈ നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൗരി ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തിള വരുമ്പോഴേക്ക് വീണ്ടും ഇത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് കൈയെടുക്കാണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ അര ലിറ്റർ പാല് എടുത്തതിൽ ഇനിയും എനിക്ക് കാൽ ലിറ്ററോളം ഒഴിക്കാനുണ്ട് അതിങ്ങനെ കുറുകുന്നതനുസരിച്ച് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും ഇത് നല്ലതുപോലെ തിള വരുമ്പോഴേക്ക് ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിങ്ങനെ വെള്ളം പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പായസം അല്ല കുറച്ച് കുറുകിയിട്ടാണ് ഈ പായസം ഇരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ കുറുകി വരുന്ന അനുസരിച്ച് ബാക്കിയിരിക്കുന്ന പാലും കൂടി ഒഴിച്ച് ഇത് കുറുക്കിയെടുക്കാം മൊത്തം ഞാനിവിടെ അര ലിറ്റർ പാല് മാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിവിടെ പാകത്തിന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പരുവം കണ്ടോ നെയ്യൊക്കെ ഇവിടെ നീരെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിവിടെ കുറുകി റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത ശേഷം ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബദാം സ്കിൻ കളഞ്ഞ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ചെറിയും അരിഞ്ഞെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണലാണ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബദാമും ചെറിയും കൂടിയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മളിതിലൊട്ടും മധുരം ചേർത്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഡേറ്റ്സിൻ്റെ മധുരം മാത്രമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് ചേർത്തത് ചെറിയ ഞാനിവിടെ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇടുന്നത് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് നല്ലതുപോലെ തണുപ്പിച്ച ശേഷവും സെർവ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരം ഇത് നല്ല കുറുകിയിരിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പാലും കൂടി നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഈ ശരിക്കും ഈ പായസത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് നമുക്കിത് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് പഞ്ചസാരയോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ തന്നെ നല്ല മധുരമുള്ള പായസം ഇവിടെ തയ്യാറായി എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്ര